imaginez si vous perdiez le sens de l'odorat, vous seriez anosmique. On estime l'anosmie ou l'hyposmie va toucher en moyenne entre 3 et 20% de la population. Il n'y a donc parmi vous ce soir des personnes qui sont anosmiques et hyposmiques. Ce trouble olfactif peut être causé par des maladies neurodégénératives, des maladies chroniques, mais également des infections des voies respiratoires supérieures. Et ces infections, elles peuvent être causées notamment par des virus. Les personnes affectées par ce fameux virus vont alors développer des troubles de l'odorat. Et la vie est un enfer pour ces personnes-là. Pourquoi Imaginez, vous ne pouvez plus sentir le départ d'un feu de fumée. Vous ne pouvez plus sentir un aliment impropre à la consommation, risquant une intoxication alimentaire. Vous êtes privé d'un sens crucial pour votre vie et votre survie. En effet, trop peu de gens ont conscience de l'éventail d'informations qui sont fournies par l'odorat. Nous pouvons, grâce à l'odorat, non seulement détecter des odeurs nocives de notre environnement, mais aussi apprécier énormément de moments agréables de notre vie, comme la dégustation d'un bon repas, ou apprécier une balade en forêt et les petites fleurs sur le petit sentier, ou apprécier un moment d'intimité avec son partenaire. Sans l'olfaction, vous êtes privé de tous ces bons moments. Vous mettez votre vie en danger et vous avez une qualité de vie dégradée. Exercer votre odorat, connaître votre odorat, c'est connaître votre état de santé. L'olfaction est au centre de mes recherches. Au laboratoire, nous essayons de comprendre comment l'organe olfactif se crée, se forme, en utilisant l'embryon pour comprendre comment il peut être affecté et comment il y a des problèmes chez l'adulte. En comprenant l'embryon, nous pouvons comprendre et pouvoir apporter des éléments de réponse à certaines pathologies olfactives chez l'adulte. La recherche fondamentale est utile parce qu'elle nous permet de comprendre les processus embryonnaires. Pourquoi Imaginez un organisme vivant comme une maison. Dans une maison, vous avez chaque élément et chaque élément a une fonction. La cuisine, c'est pour préparer le repas. La chambre à coucher, c'est pour dormir. Et le salon, pour regarder la télévision ou vous prélasser. L'organisme vivant, un être humain, a deux yeux, un nez pour sentir, une bouche et deux oreilles pour entendre. La majorité des organismes vivants sont comme cela. Le poisson zèbre, le petit poisson, a la même architecture. Mais revenons à l'embryon. L'embryon, c'est la maison en construction. Si vous avez une fuite dans votre maison, mieux vaut avoir prévu les plans de canalisation pour pouvoir réparer cette fuite. Connaître l'embryon, c'est avoir toutes les notices de ce qui pourrait se passer dans votre maison pour pouvoir la réparer, donc chez l'adulte. Au laboratoire, nous utilisons le poisson zèbre pour comprendre l'humain. Pourquoi Imaginez l'être humain. L'être humain, c'est une maison très complexe, un manoir, un château. Il nous faut des maisons un peu plus simples, qui ont la même architecture et sur lesquelles nous pourrons travailler plus facilement, comme des organismes modèles. Une maison en bois, par exemple, qui est plus simple, c'est le célèbre petit poisson zèbre. Nous étudions donc l'olfaction. Et la recherche fondamentale est utile parce qu'elle nous permet de réutiliser des découvertes du passé et de leur donner un nouveau sens. Dans les années 1962, un Japonais, Osamu Shimomura, a découvert une propriété particulière de la méduse Equora Victoria. Cette méduse fluorescée en vert. Elle exprimait la GFP, Green Fluorescent Protein, comme un stabilo vert. Pendant 30 ans, cette découverte a été une pure curiosité. Elle n'a servi à rien. On ne savait même pas ce que cette GFP, cette Green Fluorescent Protein, apportait à la méduse. Maintenant, on sait qu'elle lui sert à éloigner ses prédateurs. Mais dans les années 90, d'autres chercheurs, Martin Chalfi et Roger Etienne ont eu la fabuleuse idée de marquer des cellules. Je vous explique. Vous pouvez, avec votre stabilo vert, fluorescer des lignes et des lignes sur une page blanche. Si vous fluotez des, des lignes ou des mots dans un texte, vous pouvez les voir. 
vous pouvez les suivre. Et c'est la fantastique idée que ces chercheurs ont eue. Grâce à cette protéine de la méduse, la GFP, on peut suivre des populations cellulaires et maintenant, on peut suivre chez l'embryon de poisson zèbre comme un GPS à Toulouse, le positionnement de ces cellules olfactives. Et on peut savoir d'où elles viennent et où elles vont arriver en comprenant ce trajet, cette notice olfactive, on peut mieux comprendre l'olfaction. Vous voyez comment une découverte faite dans les années 60 qui n'avait aucun intérêt a eu un prix Nobel en 2008 et est réutilisée maintenant en biologie cellulaire, en biologie moléculaire pour comprendre le GPS d'une cellule. Elle sert également à suivre des cellules cancéreuses et à comprendre comment elles vont effectuer des métastases pour coloniser d'autres organes. La biologie est un fantastique carrefour central entre différentes disciplines. Les mathématiques, la physique, la mécanique et l'informatique. En effet, dans les années 1900, Darcy Thompson a montré que des lois physiques et mathématiques permettaient la, la forme des êtres vivants. Le, le fantastique mathématicien Alan Turing, dans les années 1950, a théorisé les systèmes d'équations de diffusion qui nous, servent à, qui nous servent à expliquer les patrons de léopards le dos, les, 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 sur le dos des léopards ou les rayures sur un poisson zèbre. Et enfin, dans les années 80, plus près de nous, la fantastique Lia Edenstein Keshet a donné à tous les biologistes toute la base des modèles biomathématiques pour expliquer le vivant. Au final, la recherche fondamentale est utile. Elle vous permet de comprendre la formation des êtres vivants en utilisant l'embryon pour comprendre ce qui se passe chez l'adulte. Elle nous permet d'accumuler des connaissances. Des fois, il n'y a aucune application à l'instant T, mais des années, voire des années plus tard, il y a une fonction et peut-être un prix Nobel. Pensez à la GFP. La prochaine fois que vous aurez une notice ou un mode d'emploi pour fabriquer un appareil ou un meuble, vous penserez à l'olfaction, vous penserez à la méduse et vous penserez à l'utilité de la recherche fondamentale. Merci.